Olen Hanna Toiviainen, aikuiskasvatuksen professori. Olen toiminut tehtävässäni Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa vuoden 2021 alusta. Aikuiskasvatuksen alan tutkimus on soveltavaa tutkimusta yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja erityisemmin oppimistieteiden risteyskohdassa. Tiedon intressinä on yhteiskunnallinen osallistuminen, muutos, kehittäminen ja oppimisen edistäminen kaikilla tasoilla ihmisten arkielämän tarpeista koulutuspoliittiseen päätöksentekoon ja oppimisen globaaleihin ekosysteemeihin. Tässä juhlaluennossa esittelen omia kiinnostuksen kohteitani kehittävän työn tutkimuksen ja monialaisten yhteistyöverkostojen oppimistutkimuksen parissa. Tutkimukseni keskittyy aikuisten oppimishaasteisiin työtoiminnassa, joka edellyttää monialaista yhteistyötä, rajojen ylittämistä ja työskentelyä muuttuvien ja monimutkaisten kohteiden parissa. Oppimista voi kuvata yhteistoiminnalliseksi ja kokeilevaksi. Tällainen oppiminen edellyttää työpaikkojen, työympäristöjen ja tyypillisesti organisaatioiden välisten käytäntöjen kehittämistä niin, että työn yhteinen reflektointi on mahdollista. Kehittävä tutkimus voi tuottaa tietoa, jota tarvitaan oppimisen nivomiseksi entistä tiiviimmin arjen työkäytäntöihin, kun työn kohteet ovat muutoksessa ja monialaisen yhteistyön vaatimukset lisääntyvät. Esittelen kohta yhden esimerkin asiakasosallisuutta vahvistavan työotteen kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä. Työelämä on tapana kuvata muuttuvana työntekijöille uusia osaamisia joustavisvaatimuksia asettavana elämänalueena. Työ on teknologian välittämää, digitalisoitunutta, mobiilia, monipaikkaista ja epäjatkuvaa. Työtä tehdään globaalisti, saman- ja eriaikaisesti ja monikulttuurisesti. Tulevaisuudessa, jota jo elämme, työtä on tehtävä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Covid-pandemian vaikutukset ovat tässä katsannossa jatkumoa jo nähdylle väistämättömälle muutostarpeelle kohti kestävää elämäntapaa. Enemmän kuin sopeutumista ja joustavuutta aikuiskasvatuksessa tutkitaan oppioiden toiminta- ja osallistumisedellytyksiä ja valmiuksia vaikuttaa muutoksen suuntaan niin henkilökohtaisessa kuin yhteisöllisessä elämässään. Näin ymmärrettynä oppiminen kietoutuu siihen toimintaan ja muutokseen, jossa oppijat ovat osallisena työssä, kansalaistoiminnassa, lähiyhteisöjen kehittämisessä ja niin edelleen. Oppiakseen ja toimiakseen muutoksissa osallistujat kehittävät uusia välineitä ja käytäntöjä. He luovat yhteistyösuhteita ja laajentavat ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä, mitä varten ja keiden hyväksi. Tällaiset ilmiöt ovat tutkimukseni kohteena. Tutkimus on luonteeltaan kehittävää, sillä tutkimustietoa koetellaan ja edelleen kehitellään yhteistyössä oppijoiden kanssa. Tutkija voi osaltaan auttaa muutoshaasteiden jäsentämisessä ja analysoinnissa ja tukea yhteisöllistä oppimista erityisten kehittämismenetelmien avulla. Mitä nämä muutos- ja oppimishaasteet merkitsevät käytännössä ja miten tutkimus voi tuottaa oppimista ja kehittämistä edistävää tietoa? Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksessa asiakasosallisuus on nostettu keskeiseksi periaatteeksi. Asiakkaita tulee kuulla heidän hoitoaan koskevissa päätöksissä ja asiakkaat tulee osallistaa myös palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tästä seuraa että sote-ammattilaisten ja palveluyksikköjen on laajennettava osaamistaan, jotta asiakkaiden kokemus ja tieto voidaan ottaa entistä paremmin huomioon ammatillisessa päätöksenteossa. Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi nimisessä hankkeessa kehitetään osallisuuden valmiuksia ammattilaisten, asiakkaiden ja tutkijakehittäjien yhteistyössä. 
hanketta johtaa, työterveyslaitos ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeessa on toteutettu kuusi asiakasosallisuustyöpajojen kokonaisuutta viidessä soteorganisaatiossa eri puolilla Suomea. Työpajoissa ammattilaiset, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat tarkastelevat haasteita, jotka liittyvät paljon erilaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosesseihin, kohtaamisiin ja osallistumismahdollisuuksiin. Työskentely perustuu materiaaliin, jonka tutkijat ovat työstä keränneet ja jäsentäneet. Aineistoa työstetään ja rikastetaan osallistujien tekemillä tehtävillä ja tiedonkeruulla. Koko prosessi aineistoineen on tutkimusaineistoa, jota analysoimalla saadaan tietoa asiakasosallisuuden kehittämisedellytyksistä ja oppimistuloksista. Mitä tutkimus on löytänyt? Annan hankkeesta yhden esimerkin. Analysoimme työpajakeskustelua, jota hoitotyön ammattilaiset, organisaation kehittäjät ja koulutetut kokemusasiantuntijat kävivät tutkijakehittäjän ohjaamassa työpajassa. Mainittakoon, että työpaja jouduttiin toteuttamaan koronan takia videopalaverina, mikä tällä kertaa esti potilasasiakkaiden osallistumisen. Keskustelun aiheeksi nousi asiakasosallisuutta tukeva työväline, asiakkaan hoitojakson aikana pitämä hoitopäiväkirja. Hoitopäiväkirja on hyväksi havaittu yhdessä hoitoyksikössä, mutta sen käyttöä voisi laajentaa ja sisältöä edelleen kehittää. Tästä keskusteltiin ja uusia ideoita hoitopäiväkirjan käyttömahdollisuuksista syntyikin. Hoitopäiväkirjasta käyty keskustelu johti yhteiseen pohdintaan työn tarkoituksesta, potilasasiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta ja laajensi asiakasosallisuuden määrittelyä. Toiminnan teoreettisin termein välineen kehittely avasi näkymiä kohteen laajentamiseen, joka tässä tapauksessa merkitsisi asiakasosallisuuden toteuttamista osana potilaan kokonaisvaltaista palvelua. Aikuiskasvatuksen hengessä tutkimme tarkemmin, millaista kansalaisosallistumista ja uuden tiedon luontia kokemusasiantuntijoiden osallistuminen edusti kuvatussa yhteiskehittelyssä. Odotetusti kokemusasiantuntijat toivat keskusteluun asiakkaan kokemuksen ja arkeelämän äänen, mutta he osallistuivat ammattilaisten tavoin myös asiakasosallisuuden käsitteellistämiseen. Lisäksi huomiotamme kiinnitti kokemusasiantuntijoiden yhteistoiminnallisuus. Puheenvuoroissaan he loivat yhteyksiä toimijoiden, toimintojen, toiminnan tilojen ja mahdollisuuksien välille tavalla, jota ei ollut havaittavissa muissa puheenvuoroissa. Erilaisten ammatillisten ja ei-ammatillisten näkökulmien yhteensaattaminen avaa oppimishorisontin jota tutkimus voi auttaa tarkentamaan ja laajentamaan. Aikuiskasvatus niin tutkimuksena kuin yhteiskunnallisena toimintanakin on arvopohjaista. Sen eetos kiteytetään usein sivistyksen ideaan. Juuret ovat kansallisessa liikkeessä, mutta nykyaikana sivistys on nähtävä globaalisti kestävän yhteiselämän, rauhan, moniarvoisuuden ja demokratian perustana. Tutkijana ajattelen, että aikuiskasvatuksellinen tieto tarjoaa sivistyksen rakennuspuita meidän ajassamme. Yleinen kiinnostus elinikäistä oppimista kohtaan ja viime aikoina vahvistunut jatkuvan oppimisen vaade takaavat, että aikuiskasvatuksen merkitys tulee pysymään tärkeänä ja vain kasvamaan tulevina vuosina tieteiden välisessä yhteistyössä niin Tampereen yliopistossa kuin sen ulkopuolelle ulottuvissa verkostoissa. Kiitos.